Hallo liebe Zuschauer, willkommen bei einem nachkommentierten Gameplay von Battlefield Bad Company 2. Ja, also ich habe jetzt mich mal wieder nach einer sehr langen Zeit rangesetzt und habe versucht mit ähm, der AT4 und dem Neostat Kampfgewehr zu spielen. Das ist mir jetzt nicht so wirklich toll gelungen, aber ja. Uh, es liegt, also ich habe diesmal statt mit Fraps mit x feuer aufgenommen, weil ich dadurch weniger Frames verliere. Aber, naja, es leckt so oder so, sagen wir das so. Also ich werde wahrscheinlich bald eine neue Grafikkarte kaufen, und zwar die NVIDIA GeForce GTS 450. Und, ja, damit wird es bestimmt besser verlaufen. Und hier sieht man, da habe ich einen gekillt. Also ich finde... Das Neostat Kampfgewehr ist von allen Schrotflinten die beste. Ähm, zweiter Platz ist das 870. Und dritter ist wohl die Spaßung. Das finde jetzt komisch, da ist ein Typ. Ich renne ihm hinterher. Und auf dem Wasser weg. Und dann gucke ich halt. Da killt der einen. Und dann gucke ich nochmal um die Ecke und da ist er dann. Geht dann aber wieder. Mit einer Karte. Um, und zwar, ich habe Leberwurst, ähm, um, ah. ja, also meine GeForce, äh, 4000, äh, 9400er GT, so, ähm, um, wird langsam ziemlich alt, also ich hole mir deswegen schon recht bald die neue, würde ich sagen, aber... Eigentlich geht das, eigentlich, weil das Spiel sieht gut aus. Es ist so eine Mischung aus mittel und äh, niedrig. Also, dass ich habe eigentlich alles mittel, aber Schatten habe ich auf niedrig gestellt, damit es halt so besser läuft. Auflösung ist 1020 oder 68. Ja. Ähm, ich glaube, die Map heißt Laguna Presa. Ich bin mir da jetzt aber nicht so ganz sicher. Und, ähm, ja. Das Problem ist, dass die Leute immer in dieses eine Gebäude reinlaufen und dann genau rückwärts wieder raus. Das war lustig, da habe ich im Headshot mit der Schrotflinte verpasst und dann kam direkt die nächste mit der Aug. Ähm, und falls ihr noch nicht gemerkt habt, ich habe jetzt einen neuen Kanalhintergrund, den mir erneut Paulilus erstellt hat. Und ja. Aber ihr könnt mir von mir aus auch gerne Tipps geben, mit was ich denn demnächst spielen sollte oder mit was ihr am besten spielen könnt. Weil die AT4 ist jetzt nicht so direkt mein Fall. Aber das Neo ist halt nicht gut. Da braucht man auch auf längere Distanzen nur, nur zwei Schüsse. Aber auf mittlerer bis kurzer Distanz reicht auch einer. Ja, der Typ ist ein bisschen verzweckt, der ist Level 6 und versteckt sich halt in diesem Container drin. Und ich habe eigentlich perfekt in den Container reingeworfen, aber es hat mich trotzdem nicht gekickt, es hat mich mal was richtig abgezockt. Also ich habe mich halt wiederbelebt, dann habe ich ihn einmal gehitmarkert und dann wollte ich es wieder tun und dann werde ich gesprengt. Das war, das war sogar ein ganz anderer, der mich da getötet hat. Ähm, ich bin jetzt Level... 25 und ich habe erst mit der Neos nicht allzu viele Kills, ich spiele jetzt auch erst sehr kurz mit der. Das Problem ist, äh, wenn ich halt spiele, läuft das so ziemlich flüssig. Also ich werde es laufen mindestens mit 20 FPS, aber so denke ich mal läuft es gerade mit 15 bis 10. Das ist so toll. Und deswegen das ist natürlich viel besser, wenn ich nicht aufnehme. Äh, Anti-Aliasing oder wie auch man es auch ausspricht, habe ich keins drin. Sonst würde es echt zu schlimm werden. Ja. Aber ihr seht schon, ich sterbe viel öfter, als dass ich töte. Aber heute ist ja der MW3 Teaser erschienen. Und ich finde MW3 jetzt schon viel besser, äh, viel schlechter, meine ich. Uh, Battlefield 3 wird einfach den Rahmen sprengen, sag ich mal. Also da wird es nichts Besseres auf dem Markt geben. Und in einem anderen Clip uh, melde ich mich gleich nochmal zu Wort. Ja. 
Also hier versuche ich es nochmal verzweifelt und daneben. Ich werde getötet. Dann kann ich es machen. 